வெல்கம் டு விஜய் கிரிக்கெட் பேப்ஸ் பிக் பாஸ் லீகோட நாக் அவுட் மேட்ச் சிட்னி தண்டர்ஸ் வர்சஸ் அடிலே ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் கிடையில் நடக்க போகுது மேட்ச் பற்றி பிரிவு குறிப்பாக டீடைல்டு அனாலிசிஸ் வித் ஃபுல் மேட்ச் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வெளியே வசிக்க பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் நண்பர்களே மற்றும் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்டு மறக்காமல் பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணி எல்லா நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எனேபிள் பண்ணிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் டெலகிராம் சேனலுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது பார்த்து மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணி கிரிக்கெட் சம்மந்தப்பட்ட அப்டேட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க சிட்னி தண்டர்ஸ் வர்சஸ் அடிலேட் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் கிடையில் நாக் அவுட் மேட்ச் ஜன்வரி டுவெண்ட்டி தேர்ட் அனைத்த பின்ஸ் கமிங் சண்டே இந்திய நடப்படி ஆஃப்டர்நூன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பிஎம் மெல்பர்ன் கிரிக்கெட் கிரவுண்ட்லேருந்து மேட்ச் நடக்க போகுது சிட்னி தண்டர்ஸ் வர்சஸ் அடிலேட் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் கிடையில் மொத்தம் பதினாறு மேட்ச் நடந்திருக்கு அதில் சிட்னி தண்டர்ஸ் ஒன்பது மேட்ச் வின் பண்ணியிருக்காங்க அடிலேட் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஏழு மேட்ச் வின் பண்ணியிருக்காங்க மெல்பர்ன் கிரிக்கெட் கிரவுண்ட் டி டுவெண்ட்டி ரெக்கார்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஐம்பத்தி ஒன்பது டி டுவெண்ட்டி மேட்ச் நடந்திருக்கு அதில் பேட் ஃபர்ஸ்ட் பண்ண டீம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டைம்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க பவுல் ஃபர்ஸ்ட் பண்ண டீம் தேர்ட்டி டூ டைம்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க ஆவரேஜ் ஃபர்ஸ்டிங் ஸ்கோரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் சிக்ஸ்டி ரன்ஸ் ரிஜிஸ்டர் ஆகியிருக்கு ஹையஸ்ட் டோட்டலில் பொறுத்த வரைக்கும் டூ செவன்டி த்ரீ ரன்ஸ் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு விக்கெட் இருந்து மெல்பர்ன் ஸ்டார்ஸ் டீம் லோயஸ்ட் டோட்டல் ரெக்கார்டில் பொறுத்த வரைக்கும் அறுபத்தெட்டுக்கு ஆல் அவுட் ஆகியிருக்காங்க அடிலேட் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் டீம் பிச் ரிப்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரீசன்ட் டைம்ஸில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் எம்சிஜி நல்ல ஒரு சூப்பர்பான ஒரு பேட்டிங் சர்ஃபஸ் தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்க ரன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சூப்பராக ஸ்கோர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க பேட்ஸ்மேனை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அதன் காரணமாக வந்து பெரிய அளவுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேட் பண்ண டீம் வந்து ஸ்கோர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதே தான் வந்து ஆக்சுவலாக மேட்ச் ரிசல்ட்ஸுமே அது தான் வந்து இம்பேக்டாக கொடுக்குது ஸோ ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இனிஷியலாக பெரிய அளவுக்கு ஹெல்ப் இருக்கிறது கிடையாது ரீசன்ட் டைம்ஸில் மேட்ச் அப்படின்னு பார்க்குற எம்சிஜியில் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அதன் காரணமாக பார்த்தீங்கன்னா பேட்டர்ஸ் நிறையவே வந்து ரன்ஸை ஸ்கோர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஈவன் பவர் பிளேயரில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஈஸியாக ஷார்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணிவிட்டு வந்து ரன்ஸ் நிறையவே ஸ்கோர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அதே நேரத்தில் பவுண்ட்ரி டைமென்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் லாங் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினால ஸ்பின்னர்ஸ் ஓரளவுக்கு வந்து எஃபெக்டாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது பிகாஸ் பேட்ஸ்மேனை பொறுத்த வரைக்கும் ஷாட்டுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு ஸோ கேச்சஸ் இந்த மாதிரி வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது பவுண்ட்ரி லைனில் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஸ்பின்னர்ஸ் ஓரளவுக்கு வந்து ஹேண்டியாக இருப்பாங்க மிடில் ஓவர்ஸில் கொஞ்சம் அசிஸ்டன்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம் அதே மாதிரி விக்கெட்ஸ் கொஞ்சம் கையில் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து பெரிய ஸ்கோர் தட் மீன்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேட் பண்ணுற டீம் வந்து போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது அதே நேரத்தில் டாஸ் வின் பண்ணுற கேப்டன் கண்டிப்பாக வந்து இந்த பேட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் வின் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனால் கண்டிப்பாக பேட் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணால் ப்ரிஃபர் பண்ணுவார் அது மட்டும் இல்லாமல் பேட்டிங் கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பெரிய அளவுக்கு ரன்ஸை ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங்கில் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது ஸோ அந்த ஒரு விஷயமே பெரிய அளவுக்கு வந்து கேப்டன் மனசில் ஓடும் ஸோ பார்க்கலாம் அதை நம்ம ஸோ பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் செகண்ட் பேட்டிங் ஆல்சோ பார்க்கும்போது பெரிய அளவுக்கு சேஞ்சஸ் இருக்க போகிறது கிடையாது பட் அந்த ஸ்கோர் போர்ட் ப்ரெஷர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த ரன்ஸ் அச்சீவ் பண்ணுறதுல கொஞ்சம் வந்து டிஃபிகல்ட்டியை ஏற்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ ஓவரால் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நல்ல ஒரு டீசென்ட் பேட்டிங் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிச் கண்டிஷன்ஸாக பார்க்கலாம் சிட்னி தண்டர்ஸ் ப்ராபபிள் அவனை பொறுத்த வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ண போகிறது அலெக்ஸ் ஹேல்ஸ் வித் உஸ்மன் கவாஜ் ஆஃப்கோர்ஸ் சிட்னி தண்டர்ஸ் டீமோட கேப்டன் ஜேசன் சங்கா அலெக்ஸ் ராஸ் டேனியல் சாம்ஸ் பென் கட்டிங் மேத்தி கில்ஸ் விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் கிறிஸ் கிரீன் ஆஃப்கோர்ஸ் அவங்க டீமோட ஃபார்மர் கேப்டன் நேதன் மெக்கன்ரியூ குரீந்தர் சைந்து தன்வீர் சங்கா அடிலேட் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் பிரபபர்ல ஒன்று பொறுத்த வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ண போகிறது அலெக்ஸ் கேரி விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் கூட மேட் ஷாட் ரீசன்ட் டைம் ஸ்டாராக இருந்த மேட் ஷாட் ஓப்பன் பண்ணுறார் அலெக்ஸ் கேரி கூட அண்ட் தென் என் காக்பைன் நம்பர் த்ரீல இருக்கார் அண்ட் தென் ட்ரைவிஸ் ஹெட் ஜனதன் வெல்ஸ் மேட் ரென்ஷாப் தேக் வெதரால்ட் அப்படின்னு தாமஸ் கலி யாராச்சும் ஒருத்தங்க இருக்கிற வாய்ப்பு இருக்கு பட் வெதரால்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சப்போஸ் இருந்தார்னா அவரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்பர் செவன்ல வரமாட்டார் மேபி கொஞ்சம் ப்ரொமோஷன் கிடைக்கலாம் ஸோ பார்க்கலாம் அதை நம்ம என் தென் ஹென்ரி தாண்டன் ஹாரி கான்வே பீட்டர் சில் அஃப்கோர்ஸ் அவங்க டீமோட சக்ஸஸ்ஃப
டுவெண்ட்டி நைன் பேட்டிங் அப்படி டேனியல் சாம்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஏழு மேட்ச்சுக்கு பதினஞ்சு விக்கெட் எடுத்திருக்காரு எட்டு கட் ஷாட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னு கிரவுண்ட் ஷாட்ஸ் அஞ்சு மேட்ச்சுக்கு மூணு விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காரு பென் கட்டிங் நாலு மேட்ச்சுக்கு நைன்டி ஃபைவ் ரன்ஸ் அட்டு ஃபார்ட்டி செவன் பேட்டிங் ரன்ஸ் பட் விக்கெட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எதுவுமே எடுத்தது கிடையாது கிரவுண்ட் ஷாட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்பது மேட்ச்சுக்கு நைன்டி டூ ரன்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ பேட்டிங் அவரேஜ் அஞ்சு விக்கெட் போல் பண்ணி எடுத்திருக்காரு நதன் மெக்கன்ரவே அஞ்சு மேட்ச்சுக்கு ரெண்டு விக்கெட் எகென்ஸ்ட் டெடிலி ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் கிரவுண்ட் ஷாட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஐந்து மேட்ச்சுக்கு தேர்ட்டி த்ரீ விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காரு அண்ட் தென் கிறிஸ் கிரீன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பதினாலு மேட்ச்சுக்கு எகெயின்ஸ்ட் அட்லி ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் அஞ்சு விக்கெட் தான் எடுத்திருக்காரு இன்னும் கிரவுண்ட் ஷாட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நாலு மேட்ச்க்கு நாலு விக்கெட் ரெக்கார்டு இருக்கு குரேந்தர் சாந்து அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆறு மேட்ச்க்கு அஞ்சு விக்கெட் ரெக்கார்டு இருக்கு எட்டு விக்கெட் ஷாட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கிரவுண்ட் ஷாட்ஸ் ஆறு மேட்ச்க்கு எட்டு விக்கெட் ரெக்கார்டு இருக்கு தன்வீர் சங்கா ரெண்டு மேட்ச்க்கு ஒரு விக்கெட் எட்டு விக்கெட் ஷாட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கிரவுண்ட் ஷாட்ஸ் மூணு மேட்ச்க்கு அஞ்சு விக்கெட் எடுத்திருக்காரு அடிலேட் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் பிளேயர் ஸ்டாட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஜேக் வெதராட் பதினோரு மேட்ச்க்கு த்ரீ நாட் டூ ரன்ஸ் தேர்ட்டி பேட்டிங் அவரேஜ் அகேன்ஸ்ட் சிட்னி தண்டர்ஸ் கிரவுண்ட் ஸ்டாட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு மேட்ச்க்கு டுவெண்ட்டி நைன் ரன்ஸ் தான் ஸ்கோர் பண்ணிருக்கு ஒரு நைன் பேட்டிங் அவரேஜ் மேட் ரன்ஸா மூணு மேட்ச்க்கு அறுபத்தி எட்டு ரன்கள் ஸ்கோர் பண்ணிருக்கு டுவெண்ட்டி டூ பேட்டிங் அவரேஜ் எட்டு கட் ஸ்டாட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கிரவுண்ட் ஸ்டாட்ஸ் நாலு மேட்ச்க்கு எயிட்டி டூ ரன்ஸ் டுவெண்ட்டி பேட்டிங் அவரேஜ் ஜனதன் வேல்ஸ் பத்து மேட்ச்க்கு டூ எயிட்டின் ரன்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் பேட்டிங் அவரேஜ் எட்டு கட் ஸ்டாட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கிரவுண்ட் ஸ்டாட்ஸ் ஏழு மேட்ச்க்கு டூ நாட் செவன் ரன்ஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் பேட்டிங் அவரேஜ் மேட் ஷாட் ஏழு மேட்ச்க்கு சிக்ஸ்டி த்ரீ ரன்ஸ் நைன் பேட்டிங் அவரேஜ் எட்டு கட் ஷாட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் தான் கிரவுண்ட் ஷாட்ஸ் ரெண்டு மேட்ச்க்கு நைன்டி செவன் ரன்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு தாமஸ் கல்லி ரெண்டு மேட்ச்க்கு இருபது ரன்கள் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு எகென்ஸ்ட் சிட்னி தண்டர்ஸ் கிரவுண்ட் ஷாட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு மேட்ச்க்கு பதிமூணு ரன்கள் ஸோ ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு தென் அலெக்ஸ் கேரி அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒன்பது மேட்ச்க்கு டூ சிக்ஸ்டி ரன்ஸ் தேர்ட்டி டூ பேட்டிங் அவரேஜ் எட்டு கட் ஷாட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் தான் கிரவுண்ட் ஷாட்ஸ் அஞ்சு மேட்ச்க்கு செவன்டி டூ ரன்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பேட்டிங் அவரேஜ் ட்ரைவிஸ் செட் ஒன்பது மேட்ச்க்கு ஒன் செவன்டி ஃபைவ் ரன்ஸ் நைன்டீன் பேட்டிங் அவரேஜ் மூணு விக்கெட் போல் பண்ணி எடுத்திருக்காரு அகேன்ஸ்ட் சிட்னி தண்டர்ஸ் கிரவுண்ட் ஷாட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு மேட்ச்க்கு முப்பத்தாறு ரன்கள் தான் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு ஹாரி கான்வே அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரெண்டு மேட்ச்க்கு ரெண்டு விக்கெட் இந்த கிரவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரெக்கார்டு இருக்கு டேனியல் ஓவரால் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரெண்டு மேட்ச்க்கு ரெண்டு விக்கெட் எட் விக்கெட் ஷாட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கிரவுண்ட் ஷாட்ஸ் பார்க்கும்போது பதினேழு மேட்ச்க்கு பத்து விக்கெட் தான் எடுத்திருக்காரு வேஸ்ட் சாகர் ஆறு மேட்ச்க்கு நாலு விக்கெட் எட் விக்கெட் ஷாட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் தானே பீட்டர் சிடல் பத்து மேட்ச்க்கு பதினேழு விக்கெட் எடுத்திருக்காரு எட்டு கட் ஷாட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கிரவுண்ட் ஷாட்ஸ் நாலு மேட்ச்க்கு ஆறு விக்கெட் ரெக்கார்டு இருக்கு ஃபவாத் அகமது ஏழு மேட்ச்க்கு ஆறு விக்கெட் எட்டு கட் ஷாட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து கிரவுண்ட் ஷாட்ஸ் எட்டு மேட்ச்க்கு ஆறு விக்கெட் ரெக்கார்டு இருக்கு மேட்ச் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் வித் கிராண்ட்லிக் டிப்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அலெக்ஸ் ஹேல்ஸ் கண்டிப்பாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுவார் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எதிர்பார்ப்பு இருக்க ஒரு அளவுக்கு சூப்பர் ஃபார்மில் இருக்காரு ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் பிபியில் பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு சுமார் தான் வெளியானார் பட் செகண்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் பிபியில் ஆஃப்டர் சம் ரெஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் வந்ததுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மேட்ச்க்கு மேட்ச்க்கு அந்த கன்சிஸ்டண்ட்டாக விளையாடிட்டு இருக்காரு ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஆப்போசிட்டில் உஸ்மான் கவாஜா வேற அவர் கூட வந்து ஆப்போசிட் எண்டில் இருக்கும் பட்சத்தில் அவருக்கான அந்த ஒரு ரோல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃப்ரீ ஃப்ளோவாக அவரோட இன்னிங்ஸ் வந்து ஆடுவார் ஸோ அதன் காரணமாக ரன்ஸ் வந்து ஃப்ரீ ஃப்ளோவாக ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ ஷாட்டுக்கு அதிகமாக வந்து ஹேல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் போகிறதுக்கு சான்சஸ் நிறையவே இருக்குது ஓரளவுக்கு டீசன்ட் நம்பர்ஸ் இருக்குது சோ பார்க்கலாம் அதன் காரணமா அலெக்ஸ் சேல்ஸ் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணியே ஆகணும் அண்ட் தென் உஸ்மான் கவாஜாவை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஃபார்ம்ல இருக்காரு டெஸ்ட் மேட்சஸ்ல பாத்திருந்தோம் சோ அதே வந்து லாஸ்ட் மேட்ச்மே கண்டினியூ பண்ணி அவங்க டீம் ஓரளவுக்கு பக்கத்துல வந்து வின் பண்ணாங்க பட் அன்பார்ச்சுனேட்டா தொடர்ந்து நாலு விக்கெட் எடுத்திருந்தாரு கேமரன் பாய்ஸ் பார்க்கும்போது தட் மீன்ஸ் எகென்ஸ்ட் சிட்னி தண்டர் ஸோ அதன் காரணமாக தான் அவங்க டீம் கொஞ்சம் வந்து அந்த ரன்ஸ் பெரிய அளவுக்கு ஸ்கோர் பண்ணுறது ஸ்ட்ரகிள் ஆகிட்டாங்க பட் எல்லா மேட்சும் அப்படி ஆகுமா அப்படின்னு சொல்ல
கான்சென்ட்ரேட் பண்ணியுமே விளையாடணும் பிகாஸ் நோமேன் லேண்ட்ஸ்ல வந்து அதிகமா விழுது ஸோ எம்சிஜ பொறுத்த வரைக்கும் பிகாஸ் லாங்கர் தட் மீன்ஸ் பெரிய கிரவுண்ட் அப்படிங்கிறதுனால கண்டிப்பா வந்து பேட்ஸ்மேனை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கேப்ஸ் நிறைய ஃபைன் பண்ணி விளையாடினாங்க ஸோ டூ த்ரீஸ் நிறைய வந்து எடுக்கலாம் ஸோ அதன் காரணமாக பார்த்தீங்கன்னா ரன்ஸ் ஃப்ரீ ஃப்ளோவா வர்றதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது அண்ட் தென் உஸ்மான கவாஜாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சேஞ்ச் ஆஃப் பேஸ் இல்லை எக்ஸ்ட்ரா குட் லென்த்தில் எக்ஸ்ட்ரா பேஸ் போடுறது ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பவுன்ஸ் ஸ்ட்ரை பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கவாஜாவை கொஞ்சம் வந்து டிஃபிகல்ட்டி சான்சஸ் ஏற்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதை கொஞ்சம் கரெக்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாங்களா தான்டன் கான்வே சிடில் ஸோ அதை நம்ம பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் ஸோ ஸ்பின்னர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு விஷயம் இருக்குது மேட் ஷாட்டை ஓப்பன் பண்ண வைக்கிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கு பவுலிங் டிபார்ட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து உஸ்மான் கவாஜா அவருக்கு எதிராக பவுல் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பிகாஸ் உஸ்மான் கவாஜா ஒரு பக்கம் எந்த பிடிச்சு நின்ட்டார்னா மற்ற பேட்ஸ்மேன்ஸ் ரன்ஸை ஸ்கோர் பண்ணுவாங்க அந்த ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம வந்து அலோவ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்காக பீட்டர் சிலில் பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக மேட் ஷாட்டுக்கு வந்து அதிகமான ஓவர் சாப்பிட்டு கவாஜா விக்கெட் எடுக்கிற வரைக்கும் மோஸ்ட்லி கொடுக்க ட்ரை பண்ணுவார் அப்படி அவரோட டார்கெட் அவரோட டார்கெட் வந்து அச்சீவ் பண்ணனாலும் வேறு யாராச்சும் ஒன் ஆர் டூ விக்கெட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இப்படி பார்க்கும்போது கவாஜாவோட டார்த்த கவாஜாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஷார்ட்டை வந்து கண்டிப்பாக அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பவுலிங் த பின்ஸ் பார்க்கலாம் என்னென்னு ஜேசன் சங்காவை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல சூப்பர் ஃபார்மில் இருந்தார் பட் லாஸ்ட் டூ டு த்ரீ மேட்சஸாக பெரிய அளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கல பட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மேட்ச் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுவார் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் தெரியுது ஸோ கண்டிப்பா வந்து சூப்பரான ஒரு சாய்ஸா பார்க்கலாம் ஓரளவுக்கு நல்ல நம்பர்ஸ் இருக்கு தட் மீன்ஸ் சங்காவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்க்கலாம் ஸோ ஓரளவுக்கு எட்டு கேட் ஷாட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நாற்பத்தி மூணு பேட்டிங் ஆவரேஜ் கிரவுண்ட் ஷாட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கோர் போர்ட் ப்ரெஷர் வந்து கொஞ்சம் வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுதோ அவரை சைக்காலஜிக்கலா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் தெரியுது அது மட்டும் இல்லாம எப்பவுமே ஒரு லாஜிக் இருக்கு அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஓபனிங் பேட்ஸ்மேன் வந்து சூப்பர்பா ரன்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணிட்டாங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு பேட்ஸ்மேன் வந்து வரார்னு வச்சுக்கோ அவர் வந்து சீக்கிரமா அவுட் ஆகிறத நம்ம வந்து நிறைய மேட்சஸ்ல பார்த்துருக்கோம் என்ன இது வந்து மிடில் ஆர்டர்லயுமே ஆக்சுவலா இது வந்து இஷ்யூல இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் எனக்கு தெரிஞ்ச லாஸ்ட் மேட்ச் உஸ்மான் கவாஜா அண்ட் ஹேல்ஸ் வந்து சூப்பர்பா ஸ்கோர் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த ஒரு அந்த ஒரு ஒரு கேம் சென்ஸ்லேயே வந்து நான் ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து டார்கெட் பண்ணிட்டு போகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு வைப்ரேஷன்லேயே போகலாம் அப்படிங்கிறதுனாலதான் பாய்ஸ் ஓவரில் இறங்கி வந்து தன்னோட விக்கெட்டை வந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்டு வந்த மாதிரி வந்தார் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இவர் பாய்ஸ் ஓவர் லெக்ஸ் பின்னர் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டேர்ன் பண்ணி வெளியே எடுத்துட்டு போகிறார் அவ் அவரோட பாலில் போயிட்டு இறங்கி போய் ஆடுறது அப்படிங்கிறது வந்து கொஞ்சம் வந்து தேவையில்லாத ஒரு விஷயமா தான் நான் யோசிப்பேன் ஸோ அதை அவர் அடுத்த போன மேட்ச் பண்ணதுனால தான் வந்து சங்காவை பொறுத்த வரைக்கும் அவுட் ஆனதை தவிர பட் ஸ்ட்ரைக் ரொட்டேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தெல்லாம் பார்க்கும்போது ஸ்டீவ் ஸ்மித்த முன்னாடி எப்படி இருந்தாரோ அப்படி பார்த்த மாதிரி இருக்குது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஜேசன் சங்கா ஸோ நல்ல பிரைட் ஃபியூச்சர் இருக்குது ஜேசன் சங்காவை பொறுத்த வரைக்கும் டேனியல் சாம்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எக்ஸலண்ட் நம்பர்ஸ் இருக்குது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பவுலிங் பட் பேட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரீசன்ட் டைம்ஸ் அப்படின்னு வந்து மேட்சுக்கு மேட்சுக்கு ரன்ஸை ஸ்கோர் பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டி ஆக்சுவலாக சாம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்குது பட் இருந்தாலும் பேட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஒரு ஒரு டூ டு த்ரீ மேட்சா பெரிய அளவுக்கு பண்ணலாம் ஸோ பட் இருந்தாலுமே பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட்ல வந்து நல்ல பவுலிங் அட்டாக் இருந்ததுனால கோ அசோ நம்ம அதையுமே நம்ம வந்து யோசிக்க வேண்டியதா இருக்குது ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது என்ன சாம்ஸ் பவுலிங்ல கண்டிப்பா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அண்ட் தென் கிரவுண்ட் ஷார்ட்ஸ் பார்க்கும்போது அஞ்சு மேட்சுக்கு மூணு விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காரு ஸோ இதையுமே நம்ம நோட் பண்ணிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் எதுக்காகனா பெரிய அளவுக்கு கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் அளவுக்கு நம்ம அவரை கன்சிடர் பண்ணிக்க தேவையில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் தோணுது பிகாஸ் டாப் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேனா மோஸ்ட்லி வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு போகிறது நல்லது ஒரு ஒரு சேஃபர் சாய்ஸில் எடுத்து பார்க்கலாம் பிகாஸ் ஏழு மேட்சுக்கு பதினஞ்சு விக்கெட் எடுத்திருக்காரு பட் கிரவுண்ட் ஷார்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அஞ்சு மேட்சுக்கு மூணு விக்கெட்ஸ் தான் எடுத்திருக்காரு சோரை பொறுத்த வரைக்கும் சேஞ்ச் ஆஃப் பேஸ் இந்த மேட்ச் ஏதாச்சும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் தான் ஒரு அளவுக்கு விக்கெட்ஸ் அப்படிங்கிறது வரும்
டாப் எட்ஜ் ஆகிட்டோ இல்லை வந்து பவுன்சர்ஸுக்கு வந்து ஷார்ட் அட்டம் பண்ணிட்டு கேட்ச் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆப்போசிட் எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா பவுன்சர்ஸ் சூப்பராக ஆடக்கூடிய மேட் ஷாட் இருக்கார் பட் இருந்தாலும் எல்லா பாலும் ஷாட்டுக்கு ட்ரை பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டி மேட் ஷாட்டுக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால கண்டிப்பாக ஏதாச்சும் ஒன் ஆர் டூ மிஸ் சான்சஸ் வந்து ஏற்பட்டு கேட்ச் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் யோசிச்சு பார்க்கும்போது குரீந்தர் சாந்து ஒரு எஃபெக்டிவாக இருந்த போலராக இந்த மேட்ச் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அண்ட் தென் தன்வீர் சங்காவை பொறுத்த வரைக்கும் செகண்ட் பாலினா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் போலிங்னா ரொம்ப ரேரஸ்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் பிக்காக நீங்கள் வேற ட்ரை பண்ணி பாருங்க பிகாஸ் அவருக்கு பதில் வேற யாராச்சும் கூட நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு போகலாம் இந்த பட் எகென் சொல்றோம் செகண்ட் போலிங்னா நேதன் மெக்கான்ரியூ தன்வீர் சங்கா குரீந்தர் சந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஸோ இவங்க மூணு பேர் விக்கெட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு செகண்ட் போலிங்கில் வாய்ப்புகள் இருக்குது குறிப்பாக தன்வீர் சங்காவை பார்த்துருக்கு செகண்ட் போலிங் நல்லா பண்ணுவார் அலெக்ஸ் கேரி அப்படின்னு பார்க்கும்போது லாஸ்ட் மேட்ச் வந்து எக்ஸ்ட்ரெண்டான ஒரு பேட்டிங் டிஸ்பிளே காமிச்சிட்டு பட் அவருக்கு லக்கும் துணை போயிருந்துச்சு அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் ரெண்டு மூணு சான்சஸ் வந்துச்சு பட் அதை வந்து ஹரிகேன் ஸ்டீம் வந்து மிஸ் பண்ணாங்க பட் இருந்தாலும் அலெக்ஸ் கேரியை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஒரு சூப்பரான ஒரு எக்ஸிக்யூஷன் பேட்டிங்ல வந்து பார்த்துருந்தோம் டெஸ்ட் மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல பேட்டிங் கண்டிஷன்ஸ் தட் மீன்ஸ் வந்து பேட் ஃப்ளோ இருந்ததுனால ஒரு அளவுக்கு அந்த ஃப்ரீ ஃப்ளோவா அவர்களால வந்து லைசன்ஸ் கொடுத்து வந்து லைசன்ஸ் அவர் கொடுத்து அனுப்பிச்சிருந்தாங்க சாரி பார்க்கும்போது ஃப்ரீயா வந்து ரன்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாரு ஸோ அதன் காரணமா அவங்க டீம் ஈஸியா வின் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நல்ல கேச்சஸ்லுமே வந்து பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து கொடுக்க முடியும் ஒரு நல்லா விக்கெட் கீப்பராக இருக்குது நல்ல ஸ்டம்பிங்ஸ் கேச்சஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கிறதுனால ஸோ விக்கெட் கீப்பிங்கில் நல்ல பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து கொடுக்க முடியும் ஸோ ஓவரால் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அலெக்ஸ் கேரி சூப்பர்பான ஒரு சாய்ஸாக பார்க்கலாம் கேப்டன் ஒரு வைஸ் கமிங் சாய்ஸ்க்கு ஒர்த்தபுள் பிளேயராக பார்க்கலாம் என் மேட் ஷாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நோ பிரேனர் கண்டிப்பாக செலக்ட் பண்ணி ஆகணும் ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங்காக இருந்தாலும் சரி செகண்ட் பேட்டிங்காக இருந்தாலும் சரி கண்டிப்பாக கேப்டன் ஒரு வைஸ் கமிங் சாய்ஸ்க்கு ஒர்த்தபுள் பிளேயராக பார்க்கலாம் என் தென் இதுக்காக சொல்ல வரேன்னா ஸோ இவரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பவுலிங் வேற பண்ணுறாரு நாலு ஓவர் கோட்டை கம்பல்சரி ஆக்சுவலாக பவுல் பண்ணிட்டு போயிடுறாரு ஸோ அதன் காரணமாக யாராச்சும் ஒன்று ரெண்டு விக்கெட் எடுக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு கேட்ச் எங்கே வருதோ அங்கேயுமே இவர் நின்றுட்டு இருக்காரு ஸோ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மேட் ஷாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக மேட்சுக்கு மேட்சுக்கு நம்ம செலக்ட் பண்ணியே ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பிளேயராக இருக்காரு மேட் ஷாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என் காக்பைன் ஒரு அளவுக்கு சூப்பரான ஒரு பிக்கப் பார்க்கலாம் செகண்ட் பேட்டிங் பண்ணாங்கன்னா ஐயன் காக்பைன் எடுத்துக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் பண்ணாங்கன்னா அவருக்கு பதில் நீங்க அதன் வேல்ஸ் ட்ரை பண்ணுங்க அதை நீங்க மைண்ட்ல வச்சு டீம் சூஸ் பண்ணி பாருங்க டிஃபரன்சியல் பிக் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நான் வந்து சொல்றது வந்து ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காக்பெயின் வந்து செகண்ட் பேட்டிங்னா வந்து நல்ல ஒரு சாய்ஸாக பார்க்கலாம் பட் ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்ல வரல ரொம்ப ரேரஸ்ட் பிக்கில் நீங்கள் எடுங்க அப்படிங்கிறத தான் சொல்ல வரேன் சப்போஸ் லெவன் டீம்ஸ் நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணீங்கன்னா அதில் ஒரு டூ டு த்ரீ டீம்ஸ் நீங்கள் எடுத்து வைங்க பட் செவன் டு எயிட் டீம்ஸ் வந்து செகண்ட் பேட்டிங் பண்ணார்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்க ஸோ ஜனதன் வெல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் பண்ணார்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்க செகண்ட் பேட்டிங் பண்ணார்னா அவரை நீங்கள் டிஃபரன்ஷியல் பிக்காக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க ஸோ இதை நீங்கள் நான் சொல்ல வரேன் இந்த டிஃபரன்ஷியல் பிக் மஸ்ட் பிக் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் செகண்ட் பேட்டிங்குள்ள அந்த ஒரு டிஃபரன்ஷியல் திங்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கலாம் என்ன மேட் ரன்ஷா பொறுத்த வரைக்கும் விக்கெட் ஸ்டாப் ஆர்டரில் விழுந்தால் தான் ஓரளவுக்கு அவருக்கான சான்சஸ் கிடைக்கும் பட் இருந்தாலுமே வந்து இவரை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த நாட்டிலையும் பேட்டிங் கிடைக்கலாம் ஸோ இது கிடைச்சதுன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஸ்ட்ரைக் ரொட்டேஷன் அப்படிங்கிற சூப்பராக பண்ணுவார் லாஸ்ட் மேட்ச் பார்த்துருந்தோம் அலெக்ஸ் கேரியர் மேட் ஷாட் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப நேரம் மின்டாங்க அதன் காரணமாக தான் மேட் ரன் ஷாக்கு ஓவர்ஸ்லாம் கிடைக்கல பட் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஓவர்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதன் காரணம் ஓரளவுக்கு டீசெண்டான ஒரு பிக்கர் ரொம்ப ரொம்ப ரேரஸ்ட் டிஃபரன்ஷியல் பிக்கர் நீங்க அவரை ட்ரை பண்ணிட்டு பாருங்க என்ன ஹென்ரி தாண்டனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பேஸ் ஓரளவுக்கு அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது கண்டிப்பா வந்து மினிமம் த்ரீ ஓவர்ஸ் வீசர் அதிகபட்சம் நாலு ஓவருக்கு வீசுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கலாம் என் தென் சொல்ல மாதிரி ட்ரேவி செட்டியோட விஷயங்கள் சொல்ல மாதிரி ஸோ அவரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பேட்டிங் ஒரு அளவுக்கு சூப்பர்
ஸோ டெத்தில் வேறு பவுல் பண்ணுவார் அண்ட் தென் பவர் சர்ஜில் ஒரு ஓவர் பவுல் பண்ணுவார் அப்படி பார்க்கும்போது மிடில் ஓவர்ஸ்லேயே பவுல் பண்ணுவார் ஸோ ஓவரால் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நல்ல ஒரு பவுலிங் டிபார்ட்மெண்ட்லேயே ஒரு ஆல்ரவுண்டராக இருக்கார் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா பீட்டர் சுடில பொறுத்த வரைக்கும் இந்த விக்கெட் டேக்கிங் எபிலிட்டி அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டம்ப் லைன்ல வேற போட்டு யார்க்கர்ஸ் நிறைய எக்ஸிக்யூட் பண்ணி எல்பி டபுள் பவுல்ட் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் எயிட் பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவா எடுத்து கொடுக்கறதுல வந்து கில்லாடியா இருந்துகிட்டு இருக்காரு மிச்சல் ஸ்டார்க் அடுத்தபடியா ஆஸ்திரேலியால பெஸ்ட் யார்க்கர் போடுறக்கூடிய ஒரு பவுலரா வந்து பீட்டர் சுடில வந்து இருந்துகிட்டு இருக்காரு ஸோ பிபிஎல பொறுத்த வரைக்கும் அதிகமா விக்கெட்ஸ் வந்து யார்கர்ஸ் லைன் லென்த்ல வந்து பவுல் பண்ணி இந்த ஸ்டம்ப் லைன்லேயே பவுல் பண்ணி விக்கெட்ஸ் அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறதுனால சூப்பர்பான ஒரு சாய்ஸா நம்ம வந்து பீட்டர் செல்ல பொறுத்த வரைக்கும் பார்க்கலாம் ஃபவாத் அகமதை பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு நல்ல ஒரு டிஃப்ரென்ஷியல் பிக்கா மட்டுமே நம்ம கன்சிடர் பண்ணி பார்க்கலாம் பிகாஸ் ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு ஸ்லைட் அசிஸ்டன்ஸ் எம்சிஜே எம்சிஜே பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ அதன் காரணமா பேட்ஸ்மேனை பொறுத்த வரைக்கும் ஷார்ட்டுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு அவுட் ஆவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் யோசிச்சு பார்க்கும் போது ஃபவாத் அகமத பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அளவுக்கு ரீசனபிளா பார்க்கலாம் இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன் என்னன்னா ஸ்டம்ப் லைன்ல வேற போடுவார் ஸோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இவருக்கு மிகப்பெரிய பிளஸ்ஸா இருக்குது ஸோ அதனால ஃபவாத் அகமது ஒரு அளவுக்கு டீசென்ட் டிஃபரன்ஷியல் பிக்கா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது கேப்டன் த வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் முஸ்மான் கவாஜா மேட் ஷாட் டேனியல் சாம் சலக்ஸ் கரே சேஃபர் சார் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ரிஸ்கி சாய்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அலெக்ஸல் ஸ்ட்ரைவி சார் தன்வீர் சாங்கா பீட்டர் சொல்லி ட்ரை பண்ணி பாருங்க அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நான் இதில் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் இப்போதைக்கு மாடல் ட்ரீம் டீம் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் வீடியோவில் கொடுக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் நினைக்கிறேன் பிகாஸ் இன்னைக்கு மார்னிங்கில் இருந்து ட்ரீம் லெவன் காப்பிரைட் இஷ்யூஸ் போயிட்டு இருக்கு பிகாஸ் பல டெலகிராம் சேனல்ஸ் வந்து இப்போதைக்கு வந்து காப்பிரைட் ஸ்ட்ரைக் கொடுத்து வந்து அவங்க டெலகிராம் சேனல்ஸை வந்து ஸ்டாப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதன் காரணமாக பார்த்தீங்கன்னா பல டெலகிராம் சேனல்ஸ் வந்து பிளாக் ஆகி இருக்குது ஸோ அதனால தான் நான் இங்கே வந்து இப்போதைக்கு நம்ம ட்ரீம் டீம் வந்து நம்ம இப்போதைக்கு ட்ரீம் லெவன் என்ற வார்த்தையை நம்ம வீடியோவில் இப்போதைக்கு யூஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் யோசிக்கிறேன் ஸோ அதனால தான் நம்ம இங்கே வந்து டீம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மாடல் ட்ரீம் டீம் நான் இங்கே கொடுக்கல ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் எதுவும் யோசிக்க வேண்டாம் நான் சொன்ன சஜஷன்ஸே நீங்கள் வந்து மைண்டில் வச்சு டீம் சூஸ் பண்ணி பாருங்கள் பிகாஸ் நிறைய சஜஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட் பேட்டிங் செகண்ட் பேட்டிங் டிப்ஸ் பேட்ஸ்மேனை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த பேட்ஸ்மேன் ஸ்கோர் பண்ணலாம் வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் தென் பவுலர் சார்ந்து பவுலர் விக்கெட் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் தென் கேப்டர் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லா சஜஷன்ஸும் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட் பவுலிங் ஃபஸ்ட் பவுலிங் பவுலர் செகண்ட் பவுலிங் பவுலர் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நான் விஷயங்கள் நிறைய நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை நீங்கள் மைண்டில் வச்சு டீம் சூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ டெலகிராம் சேனலை பொறுத்த வரைக்கும் முன்னாடியெல்லாம் நம்ம டீம் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம் பட் லாஸ்ட் ஒன் மந்த் தான் டீம்ஸ் கொடுக்கறது கிடையாது பிகாஸ் அதுக்கான ரீசன்ஸ் நான் அப்படியே நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக டீம்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம யூடியூப் ப்ரொடிக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து யூடியூப் ப்ரொடிக்ஷன்ஸ் கரெக்டாகவே போயிட்டு இருக்கு நிறையா வின் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஆகிய நீங்களும் வந்து கிராண்ட் லீக் நிறைய ரேங்க் வந்து பக்கத்தில் போறீங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தில் சொல்றீங்க நிறைய வின் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஸ்மால் லீக்ஸ்லேயுமே நிறைய தடவை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஸோ அது கேட்கவே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஸோ நம்மளோட ப்ரொடிக்ஷன்ஸ் பார்த்து நிறைய பேர் வின் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து கேள்விப்படும் போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா தான் இருக்குது அஸ் அ சேனல் சப்ஸ்கிரைப் வித் அட் மீன்ஸ் அஸ் அ சேனல் ஓனராக நான் யோசிக்கிறேன் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஸோ எல்லாம் சந்தோஷமாக தான் இருக்குது பட் டெலகிராம் சேனல்ஸும் நம்ம டீம் கொடுக்கறதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது மெனி டைம்ஸ் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போகுது சம் டைம்ஸ் வந்து பார்க்கும்போது ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் கரெக்டாக நம்ம கொடுத்துட்றோம் பட் அந்த ப்ரிடிக்ஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த லாஸ்ட் மினிட் சேஞ்சஸ் ஆஃப்டர் தி டாஸ் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சில அன்லக்கி திங்ஸ் நடக்குது மேட்சஸில் ஸோ அதன் காரணமாக பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அது வந்து ஆப்போசிட்டாக நம்மளோட ப்ரொடிக்ஷன் தட் மீன்ஸ் வந்து டெலகிராம் டீம்ஸ்க்கு ஆப்போசிட்டாக சில சமயம் நடந்துருது ஸோ அது வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போகுது டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வந்து அன்சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போகுது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அன்சக்ஸஸ்ஃபுல்லே மோஸ்ட்லி நமக்கு டீ டெலகிராம் சேனல் சைடு வந்து
மிஸ்டேக்ஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கே தவிர கிராண்ட் லீக்கை பொறுத்த வரைக்கும் பட் மற்றபடி ஓவரால் நைன்டி டு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து நிறைய மேட்ச் வந்து பக்கத்தில் போயிட்டு இருக்க நிறைய சஜஷன்ஸ் வந்து கரெக்டாக போயிட்டு இருக்கு ஸோ அதை நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருப்பீங்க நம்புறேன் ஸோ அப்படி ஃபாலோ பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஸோ அதுக்கான தேங்க்ஸ் அண்ட் நீங்கள் வின் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் பிகாஸ் நான் சொல்கிற சஜஷன்ஸ் மோஸ்ட்லி நடந்துகிட்டு இருக்குது ஸோ அதை நானும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அது வந்து நீங்களும் வந்து நிறைய வின் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னுமே நீங்களுமே கமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க எனக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ கேட்கவே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ அதை தான் நான் இங்கே சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் ஸோ அதன் காரணமாக நான் சொன்ன சஜஷன்ஸ் அண்ட் தென் கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் மைண்டில் வச்சு நீங்களாகவே டீம்ஸ் நீங்கள் வந்து க்ரியேட் பண்ணி டீம் சூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கான நாலேஜ் வித் ரிசர்ச் அண்ட் தென் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் விச் ஆர் ஸ்டோல்டு பை மீ ஸோ இதெல்லாமே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டா அதையுமே நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஏ டிக்கெட் ஸ்டாட்ஸ் அண்ட் கிரவுண்ட் ஸ்டார்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் ஓவரால் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு டீம்ஸு சக்ஸஸ்ஃபுல் காம்பினேஷன் டீம்ஸை வந்து அமைச்சு நீங்கள் பாருங்கள் கண்டிப்பாக வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் காம்பினேஷன் டீம் உங்களுக்கு வந்து அமையும் ஆல் தி பெஸ்ட் கீப் ராக்கிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மேட்ச் பிடிச்சு வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சு லைக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லா